രണ്ടോ അതിലധികമോ സെല്ലുകളിലുള്ള അഥവാ കോളങ്ങളിലുള്ള ഡേറ്റയെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ അഥവാ യോജിപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഏഴ് മെത്തേഡുകളെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക ഇതിൽ നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫോമുലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പവർ ക്യൂറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്ലാഷ് ഫിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എക്സൽ യൂസർ നിർബന്ധമായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടുന്ന ഏതാണ്ട് എല്ലാ മെത്തേഡുകളും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എക്സൽ ഡേറ്റയെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ആ ഏഴ് മെത്തേഡുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് സെല്ലുകളിലെ ഡേറ്റ ഈ ഒരൊറ്റ സെല്ലിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ഡേറ്റ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സെല്ല് ആംബോസ് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് ആംബോസ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സെല്ല് എൻ്റർ ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകളിലെ ഡേറ്റ ഈ ഒരൊറ്റ സെല്ലിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കിടയിൽ കോമ സ്പേസ് ഹൈഫൻ എന്നിങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഡബിൾ കോട്ട്സിനുള്ളിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ആദ്യത്തെ സെല്ല് ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നെയിമിന് ശേഷം ഒരു സ്പേസ് ആണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഡബിൾ കോട്ട്സ് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് മൂന്നാമത്തെ സെല്ല് എൻ്റർ ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റയെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് സെല്ലുകളിലെ ഡേറ്റയെ ഈ ഒരൊറ്റ സെല്ലിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വൽ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഡേറ്റ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക കോമ രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് കോമ മൂന്നാമത്തെ സെല്ല് എൻ്റർ ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യാം കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കിടയിൽ സ്പേസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈക്വൽ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫങ്ഷൻ ആദ്യത്തെ സെല്ല് കോമ ഡബിൾ കോട്ട്സ് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് കോമ ഡബിൾ കോട്ട്സ് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ മൂന്നാമത്തെ സെല്ല് എൻ്റർ ഇനി ഈ ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് കോൺകാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ളതാണ് കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെ തന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷനാണ് കോൺകാറ്റ് ഫങ്ഷൻ കോൺകാറ്റിനേറ്റ് ഫങ്ഷനുകളിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ വാല്യൂസും സെൽ റെഫറൻസുകളുമാണ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ കോൺകാറ്റ് ഫങ്ഷനുകളിൽ ഡേറ്റ റേഞ്ചുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് സെല്ലുകളിലെ ഡേറ്റയെ കോൺകാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ സെല്ലിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വൽ കോൺകാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഈ മൂന്ന് സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എൻ്റർ ഈ ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യാം കോൺകാറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റയെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടയിൽ സ്പേസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈക്വൽ കോൺകാറ്റ് ആദ്യത്തെ സെല്ല് കോമ ഡബിൾ കോട്ട്സ് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് കോമ ഡബിൾ കോട്ട്സ് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ മൂന്നാമത്തെ സെല്ല് എൻ്റർ ഇനി ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യാം ഇനി എക്സല ടെക്സ്റ്റ് ജൂൺ ഫങ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് സെല്ലുകളിലെ ഡേറ്റയെ ഇടയിലൊരു സ്പേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈക്വൽ ടെക്സ്റ്റ് ജോയിൻ ഫങ്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് ജോയിൻ ഫങ്ഷനുള്ളിലെ ഒന്നാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഡി ലിമിറ്റ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കിടയിൽ വേണ്ടുന്ന സെപ്പറേറ്റർ അഥവാ ഡി ലിമിറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാനാണ് ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമുക്കിവിടെ ഡേറ്റയ്ക്കിടയിൽ സ്പേസ് ആണ് വേണ്ടത് അതിനുവേണ്ടി ഡബിൾ കോട്ട്സ് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് കോമ ഇഗ്നോ എം ടി എന്ന രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകളിൽ ബ്ലാങ്ക് സെല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യണോ വേണ്ടോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ട്രൂ ഇഗ്നോ എം ടി സെൽസ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കോമ ഇനി ഡേറ്റ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാം എൻ്റർ ഇനി ഫോമുല താഴെ കോപ്പി ചെയ്യുന്നു ഇനി കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്ന ഡേറ്റയ്ക്കിടയിൽ ഒരു കോമയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സെല്ലുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സ്പേസിന് പ
ഡേറ്റാ ടാബിൽ പോവാം ഫ്ലാഷ് ഫിൽ അടുത്തത് പവർ ക്വറി ഉപയോഗിച്ചുള്ള മെത്തേഡ് ഈ കാണുന്ന മൂന്ന് കോളങ്ങളിലെ ഡേറ്റയെ ഒരൊറ്റ കോളത്തിലേക്ക് പവർ ക്വറി ഉപയോഗിച്ച് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഡേറ്റ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റാ ടാബിൽ ഫ്രം ടേബിൾ സ്ലാഷ് റേഞ്ച് ക്രിയേറ്റ് ടേബിൾ ഓക്കെ നോക്കുക നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഡേറ്റ എക്സലിൻ്റെ പവർ ക്വറി എഡിറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി മൂന്ന് കോളങ്ങളുടെ ഡേറ്റയെ പുതിയൊരു കോളത്തിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആഡ് കോളം കസ്റ്റം കോളം പുതിയ കോളത്തിന് ഞാൻ നെയ്മ് ആൻഡ് ഏജ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ഇനി പറയുന്ന ഫോമുല ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നെയിം ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ കോട്ട് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം നോക്കുക നമ്മുടെ ടേബിളിലെ കോളങ്ങളുടെ പേരുകളാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് നെയിം ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ കോട്ട് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നെയിം ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ കോട്ട് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് ഈ മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലുള്ളത് സംഖ്യകളാണ് ഈ സംഖ്യകളെ ടെക്സ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് അവയെ ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി നമ്പർ ടു ടെക്സ്റ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഏജ് എന്ന മൂന്നാമത്തെ കോളം ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നോക്കുക ഈ മൂന്ന് കോളങ്ങളിലെ ഡേറ്റ ഒരൊറ്റ കോളത്തിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇനി ഈ ഡേറ്റയെ എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് കോളങ്ങൾ ഞാൻ ഒഴിവാക്കുകയാണ് അതിനുവേണ്ടി ഈ കോളത്തിൻ്റെ കോളം ഹെഡറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം റിമൂവ് അതർ കോളംസ് ഇനി ഈ ഡേറ്റ എക്സൽ വർക്ക്ഷീറ്റിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹോം ക്ലോസ് ആൻഡ് ലോഡ് ക്ലോസ് ആൻഡ് ലോഡ് ടു എക്സിസ്റ്റിംഗ് വർക്ക്ഷീറ്റ് ഈ സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ടേബിളിൽ ഞാൻ പുതിയൊരു വരി കൂടി ആഡ് ചെയ്യാണ് അജയ് അനന്ത് തേർട്ടി സെവൻ പുതിയതായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഡേറ്റയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ഈ ഔട്ട്പുട്ട് ടേബിൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് റിഫ്രഷ് ഇനി വി ബിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ മൂന്ന് കോളങ്ങളിലെ ഡേറ്റയെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡെവലപ്പർ ടാബിൽ പോവാം വിഷ്വൽ ബേസിക് പുതിയൊരു മോഡ്യൂൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ഇൻസേർട്ട് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിന് കമ്പൈൻ ഡേറ്റ എന്നാണ് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുക ടു വയൽ ആക്റ്റീവ് സെൽ നോട്ടിക്കൽ ടു നാൾ ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡോട്ട് ഓപ്സെറ്റ് റാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സീറോ വൺ റാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഡോട്ട് ഫോമുല ആ വൺ സി വൺ ഈക്വൽ അണ്ടർസ്കോർ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ബാക്കി അടുത്ത വരിയിൽ എഴുതാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ അണ്ടർസ്കോർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡോട്ട് ഓപ്സെറ്റ് സീറോ കോമ മൈനസ് ടു റാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ കോട്ട് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡോട്ട് ഓപ്സെറ്റ് റാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സീറോ കോമ മൈനസ് വൺ റാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അണ്ടർ സ്കോ ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് ഡബിൾ കോട്ട് സ്പേസ് ഡബിൾ കോട്ട്സ് ആംബേഴ്സ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡോട്ട് ഓപ്സെറ്റ് റാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സീറോ കോമ സീറോ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ആക്റ്റീവ് സെൽ ഡോട്ട് ഓപ്സെറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം വൺ കോമ സീറോ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഡോട്ട് സെലക്ട് ലൂ കമ്പൈൻ ഡേറ്റ എന്നതാണ് നമ്മുടെ മാക്രോയുടെ പേര് വിഷ്വൽ ബേസിക് എഡിറ്റർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ കോളത്തിലെ ഡേറ്റ കണ്ടൈൻ ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ സെല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു മാക്രോസ് കമ്പൈൻ ഡേറ്റ റൺ നോക്കുക ഈ മൂന്ന് കോളങ്ങളിലെ ഡേറ്റ ഈ ഒരൊറ്റ കോളത്തിലേക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇവിടെ ഈ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മെത്തേഡുകൾക്ക് പുറമെ ഡേറ്റയെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് മറ്റ് മെത്തേഡുകൾ അറിയാവുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് സെക്
മറ്റൊരു എക്സിലൻ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് വിഷ് യു എ ഗ്